はいどうもパシですえ。今回はなんとあのフォートナイトで有名なエピックゲームズですね運営会社がとうとう著作権侵害で裁判を起こすことになりました今みんな期待したでしょおようやく荒野行動訴えられるのかってえ期待したかと思うんですけれどもまあ俺公認実況者なんでこんなこと言ってるだけでワンチャン怒られるんですけど荒野行動じゃないんですなんと今回訴えられたのは YouTuber、え今回訴えられた YouTuber は海外の有名なゴールデンモッドっていうチャンネルの YouTuber の人たちですなんとチャンネル登録者170万人超大手ですね超大手です日本で170万人いってるゲーム実況者なんかほとんどいないですからねまあそんな大手 YouTuber なんですけれどもまあこんな感じで、まあ、結構ねあのコール・オブ・デューティーだったりグラセフだったりいろんなゲームのモッドを紹介しているようなチャンネルなんですけれどもえなんと彼らはですね、モッドをただ紹介してるんではなく、自分たちで運営しているチート販売サイトを持っているらしいんですね。で、その自分たちのホームページに、そのリスナーをね、誘導して、チートを買わせることで利益をさらに上げていたと。で、しかも、なんかその投稿している動画の中では、チートのことを魔法の力っていう風に表現していたそうなんですね。で、自分たちでチートを売りつつ、動画の再生数稼ぎつつということで、まあ、かなりあくどいことをしていて、で、とうとうエピックゲームがブチ切れて裁判を起こしたたとといいう状況みたいですねで、えー、その内容なんですけれども動画の削除要請さらに、えー、不正ソフトウェアコードをフォートナイト内に導入する行為が著作権法違反であるということで、えー、このチャンネルのまあ運営している人を、えー、まあ2人訴えたそうですねで訴えられたのがなんと未成年らしくで訴えられたその YouTuber がですね、えー、私はエピックゲームズによって差別を受けていると感じているというふうにコメントをしていて自身は YouTube 動画を作っているただの子供であり多くの人が自分の動画を楽しんでいるまた他の YouTuber も似たようなことをいっぱいしているだろうだから私は問題はないというふうに、えー、判断しているっていうふうに語ったそうなんですねまさかの開き直りですよいや著作権侵害しといてね開き直るなんてそんなこと許されないですよということで今回はですねなんとフォートナイトが、えー、YouTuber を著作権侵害で訴えるというねえー、すごいでかい事件が海外で起きて今話題になっていますでフォートナイトはね結構まあチーターがまあ PC 版とかにもいたりして結構ねその辺の対策も話題になっているんで、まあ、今後の展開に、えー、注目が集まるという状態でございますまたね続報あったら紹介しますので、えー、できればねオーパシとしては、まあ、PUBG に荒野行動が訴えられた時めっちゃ荒野行動の、えーまあ、再生数なりね、まあ、伸び率なり露骨に悪くなったんで間違ってもフォートナイトから訴えられるようなことはしないでほしいですね。小屋行動さん。はい。ということで、えーまあ、これでね、動画が終わると短いと思いますので、おまけの動画もね、ぜひともご覧ください。えー、小屋行動に新マップが足された時の動画でございます。どうぞはいどうもパシですえ今回はえ PC 版ね先行アップデで新マップ足されたということで電車がマップの中をねガッタンゴットンとトーマスみたいなやつが走ってるやつわけですよでそのトーマスに乗った状態で戦えるらしいんですねなんでちょっと今回はトーマスの上で戦ってトーマスドンカツを狙っていこうかなと思いますということでね配信中にそんな奇跡の瞬間を皆さんにお見せできるんでしょうか頑張っていきましょう赤金さんに赤ちゃん生まれました。マジおめでとうございます。俺さ、赤金さんの赤ちゃんで思い出したんだけど、まあ俺以前彼女がいた時に、まあ彼女がいた時俺彼女がいたって動画の中で公言しなかったんだよね、もちろん。で、私ともし結婚したらそれ公言してくれるって当時の彼女に言われて、いや、しないけどって言ったら、すっげえギャン泣きされて、えなんでみたいな。だから多分そ女の子にとってすれば、結婚しても言わないのはそれ悪さしたいからでしょみたいな多分思い込みなんだよ。いや違うでしょって。いや悪さしたいとかじゃなくて、芸風的に俺が結婚しちゃダメでしょっつって。で、でも、え、なんで発表してくんないのみたいな。聖金さんは結婚した時、発表してたよって言われて。いや、いや俺と聖金さんってもう全然違いすぎるでしょ。天国と地獄ぐらい違う存在じゃん。やばいでしょ、そこ比べちゃみたいな。<笑>な,なんでなんでそんなさめちゃくちゃさ真逆な存在を比較対象として出したんっていうそれは正金さんは勇者ってブランディング的に言っても問題ねえもんで俺どちらかといえば柴田さん側じゃん絶対ダメでしょ正金さん童貞だと思ってたいやなわけないでしょやりやりだよやりやりやりやりですよ当たり前じゃないですか電車どこですか正金さんやりやりですよってそれはそれで問題だろヒカキンさんも正金さんもやりやりなのさあとはもう駅に向かおう駅に向かって電車に乗るのが最優先だ電車に乗らなきゃこの動画は始まんねえあー電車だ電車があったぞ
ちょ車で追い越せるかちょっと試してみるか電車なんかさ電車を車で追い越すのってなんか映画のワンシーンみたいでかっこいいよねさあ車を追いかけるすげえかっこいい映画のワンシーンっぽい多分これ編集の人がかっこよく編集してくれてるよよしあの車に追いつくぞ待てブーストブーストブースト追いついた追いついた車の方が速いすげえすげえすげえ車並走できるぞこれえ止めれんのかなどうなんのこれ<笑>押される押されるんだが押される押される怖い怖い怖い怖い怖い車両これダメージ食らってんの食らってないよねあーあああああああもう電車乗るか気づいた公式チート足音を立てずに赤点をつけずに移動する方法ああもうこれ再生数いきますよこれ公式チート足音を立てず移動する方法が最強すぎたわらわらチートあこれですねまたひたすら乗ってまーすあとはキルする瞬間が撮りたいんでひたすら乗ってまーす神タイトル<笑>荒野行動赤点をつけずに移動する唯一の方法がチートすぎた最強わらわらあーこれですね<笑>問題はこっからドンカツできるんかって話ですよねこっから1キルでもしないとねお前ただ移動,移動しただけやんみたいになるから1キルはしたい1キルすれば文句は言わせないうるせえ黙れって言って YouTube ブロックするそしたらうるせえ黙れお前に YouTuber の気持ちがわかるのか何回取り直しをしてると思ってんだこっちはって<笑>エリア外に離れてってるこれちょっとタイミング難しいなでもまあギリギリギリギリこっちならこっちの発射場の近くの駅だったらエリア内だからそっから無理やり1キロ狙うかもうひたすら乗ってるくしゃねえなマジでちょっと全力でクリアリングしようあっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえなんか壁ないか壁ある弾当たってるくそちょっと一旦ここで待機だ怖えよここここ怖えよここ怖えけど目の前に車いたんよ今あの多分ね向かい側の駅で俺を待ってるやつと戦わなきゃいけないんですよええうわっうっあぶねあいつ待ってやがったなんちゅうやっちゃうあいたいたじゃ一旦ここで回復ここさ弾当たんない説あるべほら撃ってみるおおまだいるお前らそれチチチーミングチーミングやろよっしゃーやったートーバス成功だなんであの位置にいたんだ2人んよしよしの結構当てたじゃん結構当てたじゃん11位とかワンチャンドンカツあったよあいつ倒してギリ取れればクソクソああまことですかあとはこいつがチーターで再生数を取らせてくれることに願うしかないですねああがっつり回復していらっしゃる新マップにチーターはいないはっきりわかんだねアップデートしたばっかだからチーターなんているわけがないよねエリアには向かわないおっとなぜそこにエイムいたんなんか今の今の動き臭いぞ今の今のエイムの座り方超絶臭いですねさあそこには当たり判定はありません敵の位置が分かっているしかしエリアには向かわないといけないさあ間に合うのかさあ落下ダメージさあパルスのダメージもかえっどうやって回復したのえ今まった1秒もかからずにまさかの回復しました素晴らしい好プレイはっドリンク飲むの早っすごい早飲みだ木下優香さんもびっくりなんだこのプレイさあ回復またもや全回復医療用キットを 0.1 秒で使いますよさあラスキルしっかり決めることができるのかおっと相手も決め打ちしてるぞこれはもしやもしや今のは c バーサス c の可能性が<笑>まさかのお互いほぼほぼ決め打ちでしたがなんとしっかりとドンカツすることができましたおめでとうございますえグリッチじゃないですかそれ<笑>
<笑>絶対グリッチだよな。<笑>お前今さらされてるぞ、日本で。木に頭ぶっ刺しとくと、ヘッショ食らわなくなりますよ。ああね、頭がない。ヘッショ食らわない裏技。さあ、行くぞ。奇跡を起こす。奇跡を起こす。いける。いける。やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。